Good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Yeah. Maraming salamat po sa pagkakataon na tayo muling uh, uh, magkakamero ng devotional naman. Ngayon po ay January, Pastor. January 25, Monday. Yeah. Marami po nga, marami pong nagtatrabaho at nag-uumpisa na mag-aral muli. Sapagkat ngayon po ay pasukan na naman, Monday. Bilis ng panahon si Sir Gina. At ngayon pong umaga tayo ay uh, gusto ko pong batiin nyo ang ating mga viewers, si uh, Sister Gina, Teacher Gina, na pong in- batiin nyo po ang ating mga viewers ngayong umaga. Uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, sana kayo po ay nasa mabuting uh, kalagayan. Okay? So welcome po sa ating morning devotional. Yeah. And then, get, meron din po kasama po din po natin si Pastor Juby. Pastor Juby, Yan, isang mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat at umaasa ako na tayo pong lahat ay mabubusog sa mga salita ng Panginoon. Kaya na, Sister Juby, ay Sister uh, Gina, naging sister na tuloy si Pastor Juby, no? <laughs> Taka Pastor Juby, yung ating programa talaga namang nakapanabik ngayong umaga sapagkat uh, mapalad tayo sapagkat meron tayong pagkakataon na 
na magbahagi na muli ng salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, binabati natin ang ating mga taga-subaybay, ating mga viewers sa iba't ibang dako ng Pilipinas at higit sa lahat sa ibang dako ng ibang uh, sulok ng mundo na nakikinit o nakakabot ng ating uh, morning devotional sa hope and love. Yeah. Ngayon pong umaga ay before po magsalita ang ating uh, tagapagsalita si Ma'am Gina na mag uh, mag-handle o mag magbibigay ng ating devotional ngayon ay ay ipagkakaloob pa po tayo ng isang opening prayer papagkakaloob yan ni Pastor Juby at ganoon din po ay uh, makarinig po tayo ng ating team song Only Jesus at saka makarinig din tayo ng mga reflection sa ating mga viewers at uh, sa ating mga kasama dito sa uh, dito sa studio ng StreamYard na Pastor pangunahan niyo po ang ating panalangin Okay, tayo pong lahat ay uh, yumuko sa panalangin. Mahal naming Diyos, isang uh, kaligayahan po sa amin ngayong umaga ang gumising upang magpuri sa iyong kabutihan sa aming lahat. At nagpapasalamat kami sa isa na namang bagong umaga na punong-puno po ng mga pagpapala. Nais naming simulan ang araw na ito, Panginoon na nag-aaral po ng inyong banal na salita. Aking idinadalangin, pagpalain po si Ma'am Gina, gamitin niyo po siya bilang isang kasangkapan, pagkalob sa kanya ang inyong mga mensahe. At kami naman na mga nakikinig, lalo tigit ang aming mga viewers, sila rin po ay makinabang. Kaming lahat po ay maging bukas ang aming puso't isipan upang handa kaming turuan ng dakila pong educator ng aming Panginoon. Kaya ngayong umaga, umaasa kami na kaming lahat ay lalakas ang aming mga panampalataya sapagkat aming kakainin at tatanggapin ang inyong pong mga salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Okay, ayan. Okay. Uh, good morning, everyone. Good morning. Okay. Wow. Yes. Okay. Um, today is Monday. So I hope we are all energized because it's time for us to go to school. Some of you will go to school. Some of you will go to work. And... Um, we will do a lot of things today. Sabi pa nga nila ang um, Monday daw ay ang isa sa pinaka-hated day of the week. <laughs> but for me, it's different. Uh, ako po yung sanay sa pagtuturo ng online uh, for like six days. Okay? Like 14 hours. Tapos, uh, usually, when I ask my students kung ano ang pinakamahirap na araw, pinaka-tiring uh, day, they said it's Monday. But for me, it's different. Kasi po, ang, ang araw na pinaka-tiring uh, day for me is uh, Thursday. Yung araw na yun ay parang pagod na pagod na ako at gusto ko nang magkaroon ng rest day. Kasi, I... I uh, was very exhausted. Marami ng stress ang dumaan sa buhay ko for the whole week. So, pag Thursday na, pagod na pagod na ako. Para akong nagka-climb ng mountain. Pero ang iba sabi nila, Monday daw. Kasi galing po sa weekend. So, nagkaroon ng magandang buhay. Uh, very, uh, they rested for several days. Nagkaroon ng masayang buhay. Walang stress. So, pagdating sa Monday, ito na naman. Andito na naman ang Monday. Harap naman tayo ng uh, iba't ibang pagsubok or stressful uh, moments sa buhay natin. But praise God that uh, today is very nice day. God has given us another wonderful day where we could start our, our work and different activities. At lalo na ngayon ay mayroon tayong early devotional. So I am very blessed again that today we are going to talk about our devotional. So when I open this, uh, devo the title of our devotional today, I was smiling, sabi ko, when I studied ahead, sabi ko, ah, okay, medyo makarelate ako nito kasi it's about educator. The Great Educator. Sabi ko, uh -huh, medyo makarelate ako nito. Okay, so, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa The Great Educator. Ang ating text ay makikita sa Proverbs 3 verse 5. It says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, before tayo magpatuloy, I want to... I want to say a little prayer. Dear God in heaven, we thank you so much for today, for reminding us uh, that we have to trust in you uh, in all our ways. Thank you, Father God, that you will be with us this moment. Help us to understand every words, every sentences that we're going to tackle today. May your Holy Spirit will be with me and the wisdom will be with me and also our listener. Me, you will help us understand it carefully, Father, because that's what you want us to do. Thank you for loving us all the time. Amen. Okay, so, so text palang, okay, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Napaka ganda po ang ating text ngayon. Okay, so ibig sabihin, we have to uh, give everything to the Lord. We should not depend on our own understanding. Okay, so uh, before we go further, 
Okay, bago po natin uh, pag-usapan ang ating uh, devotional, I want just to, since uh, this is about a great educator or a great teacher, okay? So, nagkaroon ako ng research. Sabi ko, wala namang ibang uh, great educator. Educator, eh. it's about, it's only God and we know that, okay? So, sabi ko, dito sa mundo, Sino-sino kaya ang mga great educator? Or ano-ano ang mga good qualities? Or mga quality na qualities na masasabi natin na great educator siya sa school. Okay? Okay, let's just, since I'm working in the school, <laughs> so we will just do it in the school. Teacher in the school. So, nagkaroon ng, uh, kumbaga, research, nagtatanong ang nagkaroon ng mga tanong. Okay, tinatanong ang mga mga students kung ano-ano po ba ang mga uh, qualities ng teacher para ma-consider siya as a great educator or great teacher. So, ang isa dito ay sabi, the ability to develop relationship with their student. Sabi ko, meron ba ako nito? <laughs> so ability to develop relationship with their student. So mag magkaro uh, maro ang teacher ay marunong magkaroon ng relasyon sa kanyang mga estudyante. And number two is patient. Sabi ng mga estudyante, uh, great teacher siya kapag siya ay patient, caring, and kind personality. So, isa po yan sa mga quality na magiging great teacher siya. So, ang pangatlo naman ay mayroon siyang dedication sa pagtuturo. Okay? Uh, dedicated ang teacher sa pagtuturo. Paano po ba masasabi na dedicated siya? Okay. Uh, katulad sa akin, sa school. So, uh, maraming magsasabi na Ang dedicated mo talaga, ganon. Kapag nakita ng uh, mga parents o mga co-teachers na nagkaroon ka ng extra effort, lalo na sa mga remedial, yung uh, uwi na, pero anjan ka pa rin, nagtuturo ka pa rin sa mga bata kahit hapon na or time to go home na, pero tinuturoan mo pa rin yung mga batang hindi marunong. So, sinasabing dedicated ka. Okay? Tapos, uh, number four, a great teacher is engaging student in learning. So, hindi lang yung puro lang turo, puro, puro lang salita, discuss. You know, daw, ito yung gagawin nyo. Uh, this is like uh, discussing everything, pero hindi mo in-involve yung mga students sa yung uh, activities, hindi ka makonsider na great teacher. At ang pinakalast is knowledge of learners. Alam mo kung ano ang level ng knowledge sa yung mga uh, estudyante. So, uh, in the classroom, there are different different learning skills or different students with different learning skills. So, may mga matatalino, may mga struggling, mga unfortunate uh, students. So, kung alam mo, pa alam mo, ma-identify mo yung mga batang iba't iba ang learning skills tapos uh, alam mo paano i-apply so you are considered as great teacher. So, possibly po ba ito sa isang teacher magkaroon ng ganito? You know what? Uh, when I was in private school, I often heard appreciation or received uh, appreciation from parents uh, from other people na best teacher daw ako ganon pero yung asawa ko hindi naniniwala <laughs> sabi niya hindi ako naniniwala na uh, best teacher ka because you are in the private school it's very easy to manage in the private school sabi niya so you try to apply in the public school so yun nga nagkataon naman na na-apply ako na public school natanggap so, first, at first, I was very confident. Kasi yun ang palagi kong narinig eh sa aking uh, mga parents at saka sa mga most of my students. Best teacher daw ako, magaling na teacher. But then, 
to my surprise, when I was assigned in the public school, my first year was really terrible. Everything was totally opposite. I considered myself I was not the best teacher. <laughs> Kasi po, hindi ko maintindihan ang mga ugali ng mga bata sa public school. They came from diverse uh, family background, uh, different attitudes, and different learning skills. Uh, it was it a was, um, very great adjustment for me. Ang hirap, sabi ko. Nasaan ang aking, aking narinig dati na best teacher ako? Wala akong patience? I don't know. Hindi ko na apply because probably I was I was a shock then because it was really different uh, that time teaching in the public school compared to the private school. Hindi ko magawang magcare kasi nga di ba alam naman natin na lalo na assign ako sa last section so ang hirap uh, ang hirap i care ang batang uh, you know like unlikable at first kasi nga parang na-shock ako so i was not dedicated then i i al almost gave up so again i prayed to god lord you were i i know you are the great teacher so please help me yung aking pagka best teacher or great teacher i uh, ayon lamang sa um evaluation or ayon lamang sa mga sa mga tao they were also human so then i i was challenged and then i prayed to god that he would help me so after that uh i already i was already um uh, like one year after maybe one year after i was able to adjust and i thank god that he was always there to be my model and i always look uh, always look at him as my great uh, teacher my great model to be my uh, the great teacher so siya po ang aking uh, palagi pong iniisip you know what all of these like uh, qualities that the students uh, said about the great teacher siguro minsan mayroon lang isa o dalawa na quality mag uh, mayroon ang best teacher dito sa mundo but our god has this all qualities or more than pa okay so we know that jesus has this kind of uh ability to develop relationship between this like tayo mga students parang tayo ang mga students people so god has ability to have a relationship god is caring god is patient god is kind he is very dedicated in teaching when, even when he was here on earth alam naman natin na uh, god never stopped going from one place to another telling stories healing uh healing sick and he did a lot of things he was very dedicated and he also engaged people his disciples uh Binigyan niya ng pagkakataon ang mga disciples to also do their part. So, and he know also the knowledge and the wisdom of the learners. So, o oh, sa mga, <clears throat> mga tao. So, ang Panginoon po ay, gusto ko po i-emphasize itong panglima. God has the knowledge of the learners. Alam niya ang kanyang mga tao. Alam niya ang ating mga uh, isip. Okay? So, dito po sa ating devotional, kung mayroon tayong sa, sa, sa paaralan, sa school, kung mayroon tayong uh, mga books, okay, sa uh, our references, para tayo ay maka, makapasa. We can pass all the subjects we have to read our reference referen, reference books okay so sa atin namang sa panginoon uh, we have the bible the bible unfolds truth with a simplicity 
and an adaptation to the needs and longings of the human heart that has astonished and charmed the most highly cultivated minds. Ang Bible po ang ating reference. Ito po yung ibinigay ng Panginoon na napakasimple. Okay? Napakasimple po. Ginawa pong pinakasimple po na maintindihan ng mga tao from uh, from the high cultivated minds and even to the humble and uncultured people. So ibig sabihin yung kahit hindi po nakapag-aral basta mag-open lang sila sa Bible at mag-aral sila uh, they would read, they could understand nagtaka tayo. Yung mga taong uh, like uh, a pastor they studied in the in the school they have the they got this course of theology so they have they have learned a lot about the bible and we also have this kind of people in the remote areas or even in the mountains those who are studying the bible even if they didn't go to school they could understand they could even share to you some of them could understand. So, ibig sabihin, kapag mag-aral lang, lang po tayo ng Bible, uh, ito po ay open sa lahat, from to the highest cultivated minds and even to the humble and culture, uncultured people. Walang dapat, uh, no child need mistake the path. No one trembling seeker need fail of walking in pure and holy light. Wala dapat magkamali. Kapag ang tao ay nag-aral ng uh, salita ng Panginoon. Kasi this is our reference only. This is like all the subjects are here. Dito po nagtuturo kung ano ang dapat gagawin sa buhay. Lalo na if we really want to have a very successful life. Um, we want to be saved. We want to go to heaven. This is only the reference that we can uh, study. Uh, dito po sa Bible, the, the Bible inspire the, the sincere seeker for truth with reference and faith. The more we search the Bible, the deeper in our con is our conviction that it is the word of the living God and human reason bows before the majesty of the divine revelation. So the more natin ma-appreciate ang uh, buhay, uh, we appreciate more God if we study deeper the bible diba sa pag start pa lang ng ating uh, homeward bound we are directed to study the bible dito po naka-focus talaga itong a uh, homeward bound na we have to always study the bible we have to read the bible because this bible can lead us to go to heaven kasi nasa nasa last days na tayo eh pero um Minsan sa ating katamaran, <laughs> no? uh, hindi ang purpose ng Panginoon ay talaga tayo ay makaintindi sa lahat ng mga salita na nandito sa Bible. Pero uh, tayo po ang siyang nagbigay ng limitation. Bakit po? Dahil po sa ating, uh, shall we say, katamaran. I will accept that one. Hindi po... Uh, hindi po ako nag, um, I don't like to uh, make myself like uh, perfect or uh, well-versed in the Bible because I am too struggling. And that's why I I am always reading the Bible kasi feeling ko hindi ako nakakaintindi <laughs> sa lahat ng mga salita na nasa Bible. And I cannot memorize them. Sabi ko, di ba, uh, I... I'm a born Adventist, but why I can't memorize all of them? Why I can't memorize all the the words, the instructions that God is given is is giving in the Bible? So that's why we need to seek earnestly. We have to to repeat and repeat. Katulad sa mga estudyante ko, lalo na yung mga struggling, kasi na assign po ako sa uh, stragglers for several years na sabi ko, Lord, ang aking utak ay parang gano'n na din sa aking mga estudyante. <laughs> Grade 1 po, uh, ako po ay na-assign sa reading uh, class. 
ibig sabihin doon po sa mga batang wala talagang kaalam-alam when they go to oh even if they studied already in kindergarten and then when they go to grade one zero pa rin sila so yun po ang aking kinikater na i i will make sure that these kids can read before they go to grade two yun po ang pinaka mission ko so praise god naman that god has given me the skill kaya ako inilagay doon sa pinaka last section for non-readers so ito yung mga batang talagang ang hirap umintindi ang hirap mag-memorize they have short memories they were dyslexic baliktad baliktad ang sulat baliktad ang pagbasa so nililid ko sila they are parang walang pag-asa but i always have this positive mind that it is not about uh it is not about their brain it is about how they are going to have that kind of interest to learn so ako ay gumagawa ng mga iba't ibang activities na magkaroon sila ng interest kasi parang punong-puno na din sila they were like uh, neglected uh, lalo na sa 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 bahay na sabing ikaw talaga wala kang wala kang isip bubo mga ganun yung mga masalitang ganun you cannot read bakit bakit para sa kanila parang wala na silang uh, close ang mind so they were not motivated so it's my responsibility to motivate them so parang close na ang mind nila so uh but you know what in in our in our reading this morning god is giving us the chance to understand all the words all the words meron mang mga bagay na mga mysteries na siya lang ang dapat nakaalam yung mga bagay na ni-reveal niya dito sa mundo na dapat sa atin for us to understand belong to us to our children so it it is for us to understand but because of our own weaknesses according to our reading because of our to our own weakness or ignorance makes us incapable of comprehending or appropriating truth the limitation is not his purpose hindi po purpose ng panginoon na hanggang diyan ka lang yung utak mo hanggang diyan ka lang but uh, his purpose is our capacity kung gaano kalaki kung gaano kadami ang ma-absorb natin kaya minsan sabi ko Panginoon bakit parang ang hirap intindihin na ang uh, minsan sinasabi ko kaya I really prayed earnestly Lord ang hirap may mga parts dito sa devotional na parang ang hirap intindihin po so I I prayed to God alam nyo kung pwede lang mag-fasting, <laughs> parang ganun. So, alam ng Panginoon ang aking struggle. Sabihin man na, uh, sabihin man natin na, uh, or you may say that I am too lazy to study, but I also did my part. Medyo busy lang talaga kasi a mother and a worker, parang ganun. So, pero I really find time to study the Bible, especially early morning uh, when I wake up or after doing some household chores. So until now, I am still struggling. I don't know if you also feel like that. Uh, some mga pastor, kasi ang mga pastor, you, you only have, you, you have a, a lot of time to study the Bible because that's what you're going to do because you have that kind of subjects para ganun. so you you know a lot of things about the bible pero ang sabi pala ng panginoon ay ito ay para sa lahat hindi lang para sa pastors sa mga ministers sa mga ordinary yung mga tao tayo mga viewers uh we should not limit our our mind we have to study more study and study so uh and then ask god's wisdom and the lord will help us parang Ano po, kapag pala tayo ay uh, makaintindi na at marami na tayong maintindihan sa Bible, uh, ito po ay, we can see, uh, like, uh, as we can we can see, like, our vision is widened. And it is like, um, we can see beneath our gaze. Parang 
hindi natin makuha yung, hindi natin makikita ang isang bagay, pero pag once we study the Bible, parang ang linaw-linaw na. So we should not stop studying the Word of God because this is our reference where we can only uh, trust and this gives us hope and this will lead us to go to heaven. And I think that's all for our devotional this morning. Thank you so much, Mom, for wonderful message today. Yeah. I hope and understand, I hope and pray na understand po natin yung mga bagay na, uh, na we need to study the Bible. Because if you study the Bible, uh, your, yung connection natin sa ating Panginoon, yung personal relationship natin sa Panginoon, ay nagiging, nade-develop, Mom. Yeah. And then, uh, naalala ko na ako ay uh, high school, nahihirapan din ako talaga maunawaan lahat ng subject. Yeah, parang pinipili ko na lamang yung gusto kong aralin. Kasi doon ako mas comfortable, ma'am. Na gusto ko, yeah, ito lang akin. Pag sinabi ko Pilipino ko na dadalian, mas dito ako. Kaya doon ako sa math, ay wait lang, parang uh, hindi ko na siya nagiging paborito, ma'am. Kasi nga, parang uh, nagkakamayroon ng... Pag, hindi na, pag mayroon tayong kahinaan doon sa isang, parang hindi tayo nagpo-focus doon. But, uh, ang Bible ay, minsan, iniisip natin na mahirap. But, if you are, uh, cons- if, if, if you are constant, kung tayo ay matibay ang ating uh, pananampalataya, o consistent yung ating pag-aaral ay, uh, makikita lang natin na, uy, nabago na ako. Oy, ganito pala ang pagbabasa ng Biblia. Ganito pala ang salita ng Panginoon. Nakaka-inlove pala yung salita ng Panginoon. At mas madalas na tayo ang nakaka- mayroon tayong nalalaman na hindi nila nalalaman. Nakaka nakakaano pala yon, nakaka nakaka nakakaganda. Ayun, nakakaganda ng pakiramdam na mismo pag tayo ang mag-aaral mismo ng ating personal ng pag-aaral na educate lalo tayo na educate at yung learning yung nagagamit natin siya para tayo ay mag-transform araw-araw sa ating pamumuhay. Sabi nga sa ating uh, sa ating devotional may nagustuhan po ako dito na sa part ng devotional natin. Sabi dito ay it's possible for any human mind to exhaust even though the truth of the promise of the Bible one catches the glory from the one point view, another from another point, yet we can discern only gleamings. The full regions is beyond our vision. As we con- to contemplate the great things of God's word, we look into a fountain that bro- broadens and deepens beneath our gaze. Yan. And ang maganda rito, ma'am, yung... yung inspiration na yung Bible ay nagiging inspiration natin siya at nagagamit natin ito upang tayo ay lumago sa ating mga pinag-aaralan para tayo ay maging matibay sabi niya, all scripture is a given by inspiration of God that we may be true furnish unto all good words na lahat ng ating mga ginagawa araw-araw ay maging success maging uh, maging maayos yung ating umaga. At higit sa lahat, yung ating talagang trabaho, maging, gusto natin maging success, tayo ay tatrabaho na wala tayong stress, hindi tayo o, oh, na-stress po tayo, pero naiiwasan po siya pag once, once na tayo nananampalataya, yung ating binabasa ay tunay. Truth. Yan. Paniwalaan natin tunay yung ating binabasa para ma-develop pala po yung ating ano, yung ating karakter. Sabi na, yes, tayo ay human, but ang ating Panginoon, Binigyan, binigyan tayo ng paraan para hindi tayo maging mangmang. Ayan. Without Bible, yung ating law, wala tayong pagbabatayan. Yung ating pag-aaral sa si school, di ba? Nga natutuwa ako mga pag mayroong mga memory verse sa mga school, nakikita ko yung mga principal, diba? pagpasok mo, magpasok mo pa lang, oh. may mababasa ka na agad verse na napakaganda na magpapaalala sa'yo na ang Bible talaga ay eh, talagang epektibo na gamitin lalo sa school lahat sa ating mga school na sa kahit dito sa ating Pilipinas na lamang, isa'y epektibo pag talaga natin siya na pang paalala, 
Ang naglalakad ako sa school, talaga namang nakikita ko pastor na na nakaka-inspire na mayroon pa lang mga mga tao na na handa nila lalo mga teacher, handa nilang baguhin yung kalang mga estudyante at mga kalang mga tinuturuan upang uh, mabago, mabalik yung larawan ng ating pastor. Uh, marami na akong sinabi, gusto ko naman po kayo magsalita <laughs> sa ating reflection. Uh, Okay, uh, maraming salamat po uh, kay Ma'am Gina sa napakagandang uh, pamuna sa ating uh, devotional at ganda kay Brother Joseph na nag-share na rin ng kanyang reflection. Uh, sa akin po mga <clears throat> kaibigan na uh, nanonood ngayon, ang uh, akin po re- reflection, ang Bible po ay talagang great educator sapagkat ito ay kitang-kita ko sa buhay ng aking nawalang ama, <clears throat> siya po ay uh, nakatapos lang ng grade 6. Subalit, uh, bagaman siya ay mababa lang ang naabot na pinag-aralan, kita ko po yung karunungan na dulot po ng pagbabasa ng Biblia. Na kahit ako po ay pastor na at uh, nakaabot na rin ng medyo mataas-taas na pinag-aralan sa edukasyon, ay pagdating po sa pagpapaliwanag, sa kaalaman, ay mas kita ko pong mas malalim ang uh, alkaalaman ng aking nawalang ama. So, ibig sabihin po nito, binanggit na nga ni Ma'am Gina kanina, na hindi po sa ating naabot na edukasyon ay masusukat ang ating kaalaman sa Bible. Na kahit po kayo walang naabot na pinag-aralan, Pagka tayo lamang po ay talagang masigasig na nag-aaral ng ating Biblia, ay tayo po ay nagiging marunong, yung po sinabi sa Timoteo. At kahit sa ating devotional, binabanggit po dito na talagang kung ang isang tao lamang ay masigasig na mag-aaral ng Biblia, ay ito'y ginagawang araw-araw, ang Biblia po ay talagang ginagawa tayong marunong, matatalinong mga tao. At hindi naman sa pagmamalaki natin, kung minsan iahambing natin sa matataas ang pinag-aralan, ay mas marami po ang kaalaman itong mga hindi nakaabot ng matataas ang pinag-aralan dahil ang educator po nila, ang nagtuturo sa kanila ay ang Biblia. Ano po? Kaya mga kaibigan, talaga pong atin itong bigyan ng pansin, ng panahon, na tayo po ay laging nag-aaral ng Biblia sapagkat yung iba pong mga aklat, na nagpakadalubhasa ang maraming tao, yun po ay dito lamang sa lupang ito. Subalit ang Biblia po ay dito sa lupang ito at hanggang sa eternity. Ano po? Kaya of course, ang pinakadakilang educator natin ang ating, ang ating Diyos na siyang may akda po ng Biblia. Maraming salamat po. Uh, siguro sa pagtatapos, uh, bigyan natin ng pagkakataon si Ma'am na i-conclude yung ating uh, topic ngayong umaga. Okay. Uh, siguro I already said a lot <laughs> uh, yeah. in our devotional this morning, but I just want to go back to our text that, uh, that is found in Proverbs 3.5. It says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung mayroon man sa atin na nag-struggle sa pag-intindi ng ating Bible, even if we uh, read a lot of times, several times, even every day, pero nafe-feel pa rin natin na parang mayroon pa rin tayong hindi naintindihan, nag-struggle pa rin tayo just like me, So I think that's already a good way. Siguro uh, ipinahiwatig or God let you feel that way so that you will seek more earnestly about the Bible. So uh, if you don't understand, we are already given the promise in this text. Just trust him. Just read and ask his wisdom and he will grant it to you. And I think that's all for today. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga viewers. Ating babatiin po ang ating mga viewers. Thank you so much, Ma'am 
uh, Gina sa uh, napakagandang misahe. Uh, tingnan po natin ang ating mga viewers ngayon. Batiin po natin. Live po tayo sa Hope in Love uh, page ng Facebook and Central Quezon to District. And then, sa akin po Facebook, live po tayo. Uh, una, una na po nating batiin si Ma'am Saida from Korea. Ayan, sabi niya po dito, Happy Good Morning. Thank you Lord for another day Monday. Ayan, another day na naman na pinaggalob sa atin ng ating Panginoon pag-asa at kinabukasan ang ating hinaharap ngayon. Okay. Eh, sabi po ni, yan, teacher din po ito, si uh, Pamangkin po, ma'am, Gina. And ni mm. Sir Rigi Vargas Banyas. Good morning and have a nice day. God bless us. Yan. Good morning din po, sis, uh, teacher Rigi. Yan, puro na ako, sis. Yan. Ibig sabihin ay talagang karamihan babae talaga yung nakikinig sa atin, pastor. Hindi puro ako, sis, ng sis. Yan. Okay. Donna as a Kaislar Carolino. Yan. Sabi niya po, thanks God for everything. Good morning everyone. Good morning din po uh, Sister Donna. Yan. Good morning. And sabi po ni Ma'am uh, Heidi De Leon, sabi niya, good morning everyone. Good morning din po. And, na, na, kikinig din po sa atin at nanonood ngayon si Ma'am Mavic De Leon Daes. Sabi niya, good morning and hope and love team. Good morning din po sa inyo. Din po. Pastor, patiin nyo man yung ati pang mga uh, taga-subayba, yun po. Ayan, binabati natin si Sister Emma Orozco ng Infanta Quezon. Sabi niya, Amen. <laughs> si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, na yan po ay uh, nasa Rojas, Oriental Mindoro. Ma'am Jocelyn, thank you po. At sa inyong mga estudyante na nakikinig. Si Sister Politz Mercado dito po sa Sariaya, Quezon. Good morning. Good morning, Sister Politz. Ayan. Si Ma'am Josaki Regis, yan po yung aking kaibigan. Good morning. Good morning, Ma'am Josa. Musta kayo dyan? Okay, binabati rin po natin si Ma'am Malu. Ayan. Si Ma'am Malu po yan kung tawagin. Ma'am Malu de Leon. Kapatid po ni Ma'am Saida, good morning po. At uh, isa pang kapatid niya, si Ma'am May de Leon Sumia, na nasa Japan. Ohayo gozaimasu minasan. <laughs> Ayan. Huwag <Okay>, kang ka. <laughs> oh, lalo na si Sister Marilyn Ilagan, yung po yung member natin sa uh, Talaan is Day Church. Kumusta po kayo, Sister Mylin? Thank you sa inyong panonood. Ah, si Sister Adin, yabot. Sister Adin, yan po, binabati ko po lahat ng taga Santa Lucia, is Day Church. Diyan po sa Dolores, Quezon, noong Sabado. Ay, diyan po ako sumimba sa kala. Sister Dory, kumbali sir, ng Infanta Quezon. Good morning po. Kumusta na po, Sister Dory? At yan, isa sa ating uh, elder dito sa Lutukan, si Brother Rene at si Sister Baby, mag-asawa. Good morning everyone. God bless us all. Good morning po, Brother Rene. Ah, si Ma'am Presy Mercado. Yan po ay masugid nating taga Subaybay na nasa America. Good afternoon po lahat. Nakikinig paborito ko ang verse natin ngayon. Ayun po yung nakaraang kahapon, Proverbs 3:5. Ano po? Okay. Good morning. At ito, kilalang kilala ko ito, napakabait din ito, si Nanay Edith, Mami Edith Red, sa talaan po, sa, sa Riyaya Quezon. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Pastor Juby, aba, special mention po ako, salamat po, <laughs> Nanay Edith. At sa lahat ng bumubuo ng hope and love, alam ko po na ang nangyayari sa ating mundo ay isang pagyanig sa ating mga puso na alalahanin natin na may Diyos tayo na dapat nating pasalamatan. Pakisama na din po sa pray nyo ang lahat ng karamdaman ng aking anak na si Maricel, Maricel Dries. Ayan, opo. Thank you very much, Nanay Edith. Ipapanalangin po natin ang inyong anak na si Maris, Maricel. Okay, ayan. Na, na atin ang nabati kanina, si Brother Rene. Nabati na rin natin yan. Yan, bago. Palagi kayo ito yung barang bago nating viewers. Si Ma'am Wilma Daya. 
Good morning to all of us. Thank you, Ma'am Wilma, sa inyong panunood. To Brother Roy Bilonsa, ang ating isa sa elder ng Lutukan. Good morning po sa inyong lahat. God bless to all. Good morning din, Brother Roy at Sister Annie. Ayan, ito ay, uh, hindi ko alam po, ito'y apo, anak na ito, si Sister Madet o si Ma'am Madet Castillo Red. Ayan, good morning po. Ito'y related kina Sister Mylene at uh, kay Nanay Edith. Okay, ayan, si Ma'am Juliana Bulaong Yubal. Kaibigan, kaibigan natin ito ni Brother Joseph. Pakisama sa prayer ang aking mga kaibigan ko sa FB na way pagpalain po sila. At yung gawain ng mga LE na maging successful kami sa canvassing kahit may pandemya. Yes po, salamat sa inyong ministry. Good job. Thank you po, Ma'am Juliana. At sabi, blessing din po ang magandang mga pagpapaliwanag dahil lumiliwanag ang mga talata sa Biblia. Oh, thank you very much po, uh, Ma'am Juliana. Ayan, si Ma'am Saida ay mayroong magandang refleksyon. Araw-araw po yan, magagandang refleksyon niya. Sabi niya, Amen. Thanks po sa mga refleksyon. We can only find the will of God in the pages of the Bible. If we want to have successful plans, we can have them in the pages of His Word. To give us understanding at puso, mapaghintay at pasakop tayo. Hayaan natin ang Diyos ang mauna sa lahat ng ating mga plano. We should trust Him with all our hearts and minds. Let's learn to read more our Bible, listen, wait, and claim His promises. He knows what is best for us. Amen. Napakaganda po noon. Si Sister Maylin Ilagan ay meron pong prayer. Pakisama po sa prayer ang lahat ng taong nakakaranas ng depresyon at mga iba't ibang pagkakasakit. Yes po. Mama, Mama Sister Mylene, sasama po natin yan sa panalangin. Yan, si Ma'am Jane Gandesa. Good morning. Yan, binabati natin si Ma'am Jane, si Inaj Gandesa. Si Sister Nena Ismilio ng West Valley sa Candelaria. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Dumarami po ang ating mga reflection. Maganda po yan. Mag-interact po kayo. At si Sister Dory po ng Infanta, sabi niya, thank you po sa napakagandang mensahe. At Ma'am Gina, nagpapasalamat sa iyo. Tunay mm-hmm. pong kulang ang isang araw kung hindi makapagbabasa ng salita ng Diyos na bless po kami araw-araw. Oh, thank you very much, Sister Dory. At naway ingatan kayo ng Panginoon dyan sa Infanta. Okay, so sana'y wala ng baha ano? kasi binahan na naman ang Infanta. Sister Maylin, meron uli ang sabi niya, at ganun din po. Hipuinawa po ang bawat puso ng tao upang tanggapin ang kaligtasan inaalok ng mahal na Panginoon, lalo't higit po sa family namin. At si Sister Jane, meron siyang uh, pag, pag nagbabasa ako ng Bible, feeling ko secured ako the whole day magaan ang pakiramdam. Amen! Ang ganda ng pinahagi ni Ma'am Jane na yun. At si Sir Almar Elorde, sabi niya, Amen. Yan, sang ayon din po siya. At si Ma'am Sincha Cueto, bumati po sa atin ng good morning. At uh, si Ma'am Heidi, yan. salamat po sa magandang mga paliwanag upang makaunawa po tayo sa mga turo ng ating Panginoon na wapo ay mapanghawakan po natin ito hanggang sa muli niyang pagdating. God bless us all po. Yes po. Salamat Ma'am Heidi at si Sister Jen Karatao Perez. Ito member ko po sa uh, Talaan is Day Church kasama ni Brother Vincent at family niya. Sabi, good morning sa lahat. Thanks for all the inspiring words from the Bible. Bless us all. Thank you Ma'am Jen. Ingat din po sa iyong work. Ano po? Okay, 
Meron pa ba tayong mga viewers na hindi po nabati o kaya ang inyong mga pasasalamat, reflection, just comment down below po dyan sa ating chat box para po ating mabasa at kahit po marahil hindi namin mapansin sa amin po mga uh, pribadong buhay at sa amin pamilya ay amin din po isasama sa panalangin ang inyong mga kahilingan. Okay, so far, Brother Joseph, Ma'am Gina, ay yun lang ang ating mga nakitang comment at uh, hopefully yung po mga prayer requests ay inyo na pong na take note para isama po natin sa pray. Ipasama po natin sa dalangin ang ating morning devotional tuwing umaga na bago tayo ng counting oras, alas 6 na po natin sinisimulan para mas uh, maaga po tayo at marami tayong matalakay pagpalain ang ating mga viewers ano po at ang ating mga paglilingkod. Okay, Brother Joseph, meron ka bang mga requests? Sina Ma'am Gina, may mga panalangin kayo, personal. Uh, yung kalusugan po natin at ang ating mga uh, paglilingkod sa ating Panginoon. Tingin sa lahat, ang mga viewers natin nakikinig, pagpray po natin sila talaga ng mga yes, uh, yung connection nila, yung mga connection po nila, yung wifi nila, lahat po lang kanilang pinagamit upang makinig lamang sa ating, hope, sa ating programa Hope and Love, pagpray po natin sila. Yes, At ang kalusugan din po talaga ng bawat isa atin. Yan, tama po. Kasi kung hindi po kayo nanonood sa amin, aba ay anong aming paglilingkod dito. Kaya lalo po kaming ginaganahan na bro mag-broadcast. Uh, Pare-pareho tayong gumigising po ng maaga kasi natutuwa po kami na nariyan po kayo sumusubaybay. Ito po ay ating ginagawa, hindi para sa ating sarili, kundi unang-una po ay para sa Panginoon. Ma'am Gina, meron po kayong mga request pa o prayer din na mababanggit ng prayer oh, din. Oo, hindi ko po ano uh, kalimutan itong request ko na my brother, uh, Mr. and Mrs. Uh, Ibanez, nasa Cebu, yung binagit ko before. Ang asawa niya ay medyo malubha ang kalagayan talaga po. So we need our prayer uh, kasama ang kanyang asawa. So... Uh, we will include them in our prayer. Okay. So siguro po tayo dumako na sa ating panalangin at yeah. pangungunahan po tayo ni Ma'am Gina sa ating pong closing prayer at uh, inalilapit po niya sa Panginoon ang ating pong mga kailigan. Okay po. Okay, let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, our great uh, educator, we thank you, dear God, for this wonderful morning that you have given to us. Thank you, Lord, for reminding us that we have to give everything to you. We should not lean on our own understanding, but we have to give everything to you, Father. We thank you for the assurance and for the promise that you are going to help us in our daily struggles. Father, please cleanse us from our sins. We are so sinful in, in nature, Father God. We feel like we are not, um, we don't deserve to, to ask from you anything because of our sinfulness. But we thank you, dear Lord, that you are so kind, so caring, so graceful to each one of us. We thank you, Lord, that you are so merciful. Please forgive us from all our unrighteousness so that we are worthy to receive your blessings today and we are worthy to call your name. Dear Lord, we would like to humble ourselves because we are nothing. And now we are going to uh, have a request to you that uh, you may um, help us with this uh, problem, with our different requests. Like um, we are praying for the different people who are suffering depression nowadays. 
you know the present situations that we are facing, Father God. They may have depression because they have experience in uh, different circumstances, like no work. Um, they are looking for uh, jobs, but they couldn't find Father. They might have <clears throat> problem with relation with their relationship with their husband, wife, and family, or fellow men. Father God, touch their heart. Give them hope that um, with you, we should not be depressed because we have a great God who could uh, overcome all the trials and problems that we are facing every day. Father, we pray in a very special way also for um, my brother, uh, Jelim, and uh, his wife, Atijina, who are suffering their illnesses, Father God, in their place. Whatever the faults, the sins, or the unrighteousness that they have done in your, in, in you, Father, please forgive them. Give them the chance to, to live again and to serve you, Father, that this uh, situation may be uh, their realization that they cannot do anything without you, Father, that they have to submit their lives to you every day. Oh, Father God, please hear our prayer, our request this time. We also pray for the rest of our brothers and sisters who are suffering from different illnesses, like uh, Maricel Dries. Please heal her, Father. And also the work of uh, Sister Juliana Yobals and his, her friends in Facebook and uh, her work uh, as an LE that she is doing here in in the uh, he, she is doing online. She is selling online because of our present situation. May you will be with her, Father. Bless her that her ministry would also bring souls to you. We pray also for this uh, very um, wonderful ministry that our brothers are having, like a uh, morning devotional. Thank you so much, Lord, for giving us the chance to have this kind of uh, ministry wherein we could also reach to the people who are in need, who wants to know more about you, who needs more inspiration. May you will bless Brother jo Joseph, uh, Brother Joseph and the Pastor Joby and the rest of the speakers who are assigned in different days. May the wisdom will be upon us, Father, that we may be uh, used to be an inspiration also to the people around uh, all over the world or to those people who can hear this or view this uh, kind of ministry. Father, we give everything to you today, especially as we go to our different uh, work, uh, activities, whatever activities that we are going to engage in. May you will guide us. May the good health and strength will be upon us. And may your name will be glorified. May you will become uh, a blessing to the people that we are going to meet today. Be with our words, our thoughts, and our actions. God, guide us, Father guide us always thank you so much lord for loving us and thank you for hearing and answering our prayer today in jesus name amen 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 thank you so much ma'am gina sa yung uh, uh, panalangin na uh, ipinalangin mo po ang ating mga viewers at ikisela thank you so much for all uh viewers na nagbigay ng reflection sa ating umaga at mga bumati ng ating uh, umaga. Yan. I hope and pray na kayo ay na-bless. At din, salamat din, Pastor, sa inyong uh, uh, yeah. paglilingkod sa ating Panginoon. At yan, may gusto po ay sabihin sa ating mga viewers ngayon bago tayo magtapos. Uh, 
Salamat po sa inyong panonood at uh, kamuli po kami nagaanyaya sa inyo bukas sa pinaaga po nating oras alas 6 po ng umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga mga kapatid. God bless po. God bless. Thank you po. Thank you, Regina.